రీసెంట్గా ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీలో అచ్చెన్నాయుడు గురించి జరిగినటువంటి రచ్చ అంత ఇంత కాదు అచ్చెన్నాయుడిని సస్పెండ్ చేసి వైకాప తమ భయాన్ని చాటుకుందంటూ టీడీపీ మొదటి నుంచే ఎద్దేవా చేస్తోంది అలాంటి అచ్చెన్నాయుడు సభలో మళ్లీ అడుగు పెడితే పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది మళ్లీ అడుగు పెట్టడానికి ఆయన అటువంటి అవకాశాలేంటి సోమవారం నాడు ఆయన గనక అసెంబ్లీలోకి మళ్లీ వస్తే ఏ రకమైనటువంటి రచ్చ జరిగే అవకాశం ఉంది ఒక్కసారి ఈ వీడియో పూర్తిగా చూస్తే దీనికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి డీటెయిల్స్ మీకే అర్థమవుతాయి రీసెంట్గా ఏపీ స్పీకర్ తమ్మినేని సీతారాం అసెంబ్లీ యొక్క బడ్జెట్ సమావేశాలలో అసెంబ్లీలో టీడీపీ సభ్యుల మీద ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన సంగతి మనం చూసాం మొదట మాట్లాడినటువంటి టీడీపీ చీఫ్ ప్రతిపక్ష నాయకుడు మాజీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు వారి తరఫున మాట్లాడడానికి అచ్చెన్నాయుడికి అవకాశం ఇవ్వాలని ఓపెన్గానే కోరారు దీనికోసం స్పీకర్ కూడా అచ్చెన్నాయుడికి సభలో మాట్లాడడానికి అవకాశం కల్పించారు అయితే అచ్చెన్నాయుడికి తన ప్రసంగాన్ని ప్రారంభించే ముందు స్పీకర్ కేవలం సబ్జెక్ట్పై మాట్లాడడం మాత్రమే చేయాలని అంతేకాకుండా త్వరగా ముగించే అంటూ చెప్పారు దీంతో అచ్చెన్నాయుడు అసహనానికి గురయ్యారు దీనిపై స్పందిస్తూ అచ్చెన్నాయుడు స్పీకర్తో నేను సబ్జెక్ట్ మాట్లాడడానికే వస్తున్నానని లేదంటే మీరు వాసిస్తే చదువుతానని స్పీకర్ని ఎదురు ప్రశ్నించారు దీంతో స్పీకర్ అచ్చెన్నాయుడు తనని ప్రశ్నించడంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు మీరు ఇదేమైనా మార్కెట్ అనుకుంటున్నారా అంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు మీరు చెప్పండి నేను చదువుతాను ఏం మాట్లాడుతున్నారు ఇదేమైనా బజార్ అనుకున్నారా అంటూ స్పీకర్ సీరియస్ అయ్యారు ఇలా నడిచిన తర్వాత రెండు రోజులకే అచ్చెన్నాయుడిని సస్పెండ్ చేశారు కానీ సస్పెండ్ అయిన రోజు మాత్రం అచ్చెన్నాయుడు ఎక్కడా ఏమీ మాట్లాడలేదు ఆయనతో పాటు బుచ్చే చౌదరిని కూడా సస్పెండ్ చేశారు కేవలం నిమ్మల రామానాయుడు పోడియం వైపు దూసుకెళ్తుంటే ఆయనతో పాటు బుచ్చే చౌదరిని అచ్చెన్నాయుడిని సస్పెండ్ చేయడం చాలా దారుణమైన విషయం అంటూ సభ్యులు కూడా మాట్లాడుతూ వచ్చారు అదే రోజు అచ్చెన్నాయుడితో పాటు మరొక ఇద్దరిని సస్పెండ్ చేసినందుకు గాను చంద్రబాబు ధర్నా కూడా నిర్వహించారు అధికార పక్షం ఇష్టం వచ్చినట్టు వ్యవహరిస్తోందంటూ తన నిరసన గళాన్ని కూడా అసెంబ్లీ బయట చూపించారు తాను ఏం మాట్లాడాలో మీరు రాసిస్తే తను చదువుతానంటూ స్పీకర్ను ఉద్దేశించి టీడీపీ సభ్యుడు అచ్చెన్నాయుడు చేసిన వ్యాఖ్యలే సభలో ఆ రోజు గందరగోళాన్ని సృష్టించాయని ఆయన సస్పెన్షన్కి ఇది కూడా ఒక కారణం అంటూ అప్పట్లో వార్తలు వచ్చాయి ఏదేమైనా స్పీకర్ దగ్గర స్పెషల్ పర్మిషన్ తీసుకుని త్వరలోనే అసెంబ్లీలోకి అచ్చెన్నాయుడు అడుగు పెట్టబోతున్నారు అంటూ అచ్చెన్నాయుడు యొక్క అభిమానులు సపోర్టర్లు సోషల్ మీడియాలో చెప్తున్నారు ఇది ఎంతవరకు నిజమో అవుతుందో లేదో ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది అయితే అచ్చెన్నాయుడు యొక్క రాకను మాత్రం చాలామంది కోరుకుంటున్నారు ప్రజల యొక్క సమస్యల్ని ముఖ్యంగా ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతం యొక్క సమస్యల్ని అచ్చెన్నాయుడు సభలో ప్రస్తావించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారని ఆయన మాట్లాడితే గనక అధికార పక్షాన్ని ఖచ్చితంగా ఇరుకున్న పెట్టగలరనే నమ్మకంతో కేవలం ప్రజలే కాకుండా టీడీపీ శ్రేణులు ముఖ్యంగా చంద్రబాబు సపోర్టర్లు కూడా ఉన్నారు సో ఇలాంటి అచ్చెన్నాయుడు సభలో అడుగు పెట్టాలని మీరు కోరుకుంటుంటే ఆయనకి ఒకే ఒక్క లైక్ ఇవ్వండి